வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே வாராகி மாலையில் நாம் இன்று காணவிருப்பது பனிரெண்டாவது பாடல் ஆத்ம பூசை அதாவது ஆத்மார்த்தமாக அவளை வருவிப்பது அழைப்பது என்பது பொருள் சக்தி கௌரி மகமாயி ஆயியன் சத்துருவை குத்திரண குடலை பிடுங்கி குழாவி நின்றே இத்திசையெங்கும் நமுங்க கிரிகள் இடிபடவே நித்தம் நடித்து வருவாள் வாராகி என் நெஞ்சகத்தே என்று இந்த பாடல் என்று இந்த பாடலை நாம் பாடி அவளை துதிக்கிறோம் ஆக சக்தி கௌரி மகமாயி ஆகி இவ்வடிவங்களாக வாராகி இருக்கிறாள் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் ஆக சக்தியாகவும் கௌரியாகவும் மகாமாயியாகவும் ஆகியாகவும் தாயாகவும் அவள் இருக்கிறாள் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் ஆக வாராகி இந்த சக்திகளுக்கெல்லாம் சக்தியாக விளங்குகிறாள் ஐந்தொழில் உடைய ஆற்றல் படைத்தவளாக இந்த சக்தி வாராகி விளங்குகிறாள் அந்த சக்திகளுக்குள்ளாம் மேலான ஒரு சக்தியாக இந்த வாராகி சக்தி விளங்குகிறாள் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் சத்ருவை குத்தி ரணகுடலை பிடுங்கி குலாவி நின்றே இத்திசையெங்கும் நமுங்க கிரிகள் இடிபடவே நித்தம் நடித்து வருவாள் வாராகி என் நெஞ்சகத்தே இதில் சக்தி கௌரி மகமாயி ஆயி என்பதெல்லாம் ஒவ்வொரு சக்தி வடிவங்கள் அந்த சக்தி வடிவங்களுக்கெல்லாம் இவள் சக்தியாகி இருக்கிறாள் என்பது பொருள் கௌரி என்பது பாண்டியர் குலத்தின் தோன்றி அந்த பாண்டிய நாட்டில் வளர்ந்து பிறகு இறைவனை மணந்து அதாவது பிறகு சிவபெருமானை மணந்து அந்த பாண்டிய குலத்தில் தோன்றி சிவபெருமானை மணந்து ஒரு திருவிளையாடல் புரிந்த ஒரு சக்தி தான் அந்த கௌரி என்று கூறப்படுகிறது அதே நேரத்தில் மகமாயி என்பதும் வாராகியினுடைய திருப்பை ஆகியோரும் திருநாமங்களை உடையவள் தான் வாராகி அந்த திருப்பெயர்களில் ஒரு பெயர் தான் மகமாயி மகாமாயி என்பது தான் பெரிய சக்தி உடையவள் அளப்பெரிய சக்தி உடையவள் மூல சக்தியாக பெரிய சக்தியாக இருப்பதால் எல்லா தெய்வங்களுக்கும் இவள் புறப்படமாக இருப்பதால் இவள் நாம் மகமாயி என்று குறிப்பிடுகிறோம் அதே நேரத்தில் ஆயி என்பவள் ஆயி என்றால் நமது பாரம்பரியப்படி தமிழ் முறைப்படி ஆயி என்பது தாயை குறிப்பதாக இருக்கிறது ஆயி என்பது பல சக்திகள் தோன்றுவதற்கு மூல சக்தியான ஆதி பர ஈஸ்வரி ஆதி பராசக்தி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பெற்ற தாய்க்கு நிகருக்கும் மேலாக நம்மளை அவளை வைத்து நாம் வழிபடுவதே ஆயி என்று நாம் அவளை மகமாயி என்றும் ஆயி என்றும் கூறுகிறோம் அதாவது இவள்தான் படைப்புக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியவள் ஏனெனில் தாய் இல்லை எனில் எதுவுமே கிடையாது உலகில் தாயால் தான் இந்த உலகமே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆக ஒரு கரு உற்பத்தி ஆவதற்கு இவள் உயிர்ப்பாக இருக்கிறாள் அதாவது சாவித்திரி போற்றி வளர்ப்பவளாகவும் தாத்திரி உயிர்களுக்கு ஐந்து நிலைகளில் நின்று காப்பவளாகவும் இவள் இருப்பதால் இவளை நாம் ஆயி என்று இவளை அழைக்கிறோம் அதே நேரத்தில் சத்ருவை குத்தி ரணகுடலை பிடுங்கி குலாவி நின்று என்று இத்திசை எங்கும் நமுங்க கிரிகள் இடிப்படைவ நித்தம் நடித்து வருவாள் வாராகி என் நெஞ்சகத்தே என்பது அதாவது பகைவர்களை பகவ நமக்கு அந்த உண்மையான பக்தர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பகைவர்களை அழித்து யாவரும் இத்திசையில் எந்த திசையிலும் அவருக்கு பகைஞர் இல்லாத வண்ணம் அவர் குடரை பிடுங்கி அழித்து ஒழித்து விடுவாள் என்பதை இங்கே நமக்கு கூறுகிறார்கள் ஆக இவ்வாறாக நம்ம அவளை போற்றி வணங்கி வந்தால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எவ்வித துன்பங்களிலிருந்தும் நாம் விடுபடலாம் என்பதுதான் இந்த பாடலினுடைய பொருள் அடுத்த பாடல் பில்லி மாறணம் என்று சொல்லக்கூடிய தேவி தாபனம் அதாவது பில்லி சூன்யம் யாவல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களிலிருந்து நம்மை காப்பவளாக இவள் இருக்கிறாள் என்பதை பொருள்பட இந்த பாடல் கூறுகிறது நெஞ்சகம் தன்னில் நிறைந்திருக்கின்றவன் நிற்குணத்தி நஞ்சனி கண்டத்தி நாராயணி தன்னை நம்புவதற்கு வஞ்சனை பண்ணி மதியாத பேரை வாழ்நாளை உன்ன கொஞ்சி நடந்து ஒருவாள் வாராகி குலதெய்வமே என்று இவளை வருந்தினா பாடி துதித்து அவளை வணங்குகிறோம் அதாவது 
நெஞ்சகம் தண்ணில் நிறைந்திருக்கின்றவள் நிற்குணத்தி என்கிறார் அதை நிர்குணம் என்றால் விருப்பு வெறுப்பு அற்ற ஒரு நிலைதான் நிற்குணம் என்று கூறப்படுகிறது அதாவது நடுநிலையான ஒரு தன்மை உடையவள் தான் இந்த தாய் யாருக்கும் நடுநிலைமையாக இருந்து அருளக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற தலைவியாக நஞ்சனி கண்டத்தி என்று இவளை கூறுகிறோம் அதாவது நஞ்சனி கண்டத்தி என்றால் கண்டம் நஞ்சு என்றால் விஷம் நஞ்சை உண்டு கண்டம் கருத்த இறைவனின் சக்தியாக அவளுக்கு உறுதுணையாக உள்ளமையால் நஞ்சனி கண்டத்தி என்று இவளை நாம் இப்படி நாம் கூறி போற்றி அவளை அழைக்கிறோம் அதாவது கருணை உடையவள் என்பதும் மிக குடையவள் அதாவது நஞ்சனி கண்டத்தி நாராயணி தன்னை நம்புவதற்கு வஞ்சனை பண்ணி மதியாத பேரை வாழ்நாளை உண்ண கொஞ்சி நடந்து வருவள் வாராகி குலதெய்வமே என்பதால் கருணை உடையவள் யாருக்கு தன்னை நாடி தூய மனதுடன் துதிப்பவருக்கு அவளையே நம்பி வருபவருக்கு அவள் கருணை உடையவள் என்று இந்த பாடல் நமக்கு விளக்குகிறது ஆகவே இவளை மனமாற நாம் அவளை அழைத்தால் அவள் நமக்கு எல்லாவித செல்வங்களையும் அளித்து நமக்கு முக்தி நிறைய அளிக்கக்கூடியவள் அதாவது நாராயணி என்று அழைக்கிறோம் அதாவது நாராயணனுக்கு தங்கையானமையால் இவளை நாம் நாராயணி என்று அழைக்கிறோம் அதாவது சிவனுக்கும் நாராயணனுக்கும் சக்தியாக அம்மைக்கு நாராயணி என்று பொருள் அதாவது சக்தியாக இருவருக்கும் இவள் திகழ்வதால் ஆதி பராசக்தியாக இவள் விளங்குவதால் இவளுக்கு நாராயணி என்று நாம் இவளை போற்றி வணங்குகிறோம் அதாவது பிரளய காலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்தில் எல்லா உயிர்களையும் சிவன் சக்தியாக இருந்து தன்னுள் வைத்து கொண்டு அவள் காக்கும்படியால் அவளை நாம் நாராயணி என்று கூறுகிறோம் நாராயணி என்ற இந்த பெயரானது சிவன் என்றும் நாராயணன் என்றும் நாம் பிரித்து கூற இயலாத முறையில் அவள் இருவருக்கும் பொதுவானவளாக இரு பெரும் தெய்வங்களுக்கு ஒரு சக்தியாக அவள் விறங்குகிறாள் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் அதனால் தான் அவளை நாம் அர்த்தனாரி என்ற பெயரில் அவளை குறிப்பிடுகிறோம் ஆகவேத்தான் சிவனும் அர்த்தனாரி வேடத்தில் இருக்கிறார் அதனால் தான் நாராயணனும் சிவனும் ஒன்று சேர்ந்து மோகினியாக அவதாரம் எடுத்து நமக்கு நாமத்தின் பொருள் விளங்க நமக்கு அருள் பாலித்தனர் ஆகவே எல்லா தெய்வங்களுக்கும் இயங்கு சக்தியாக விளங்குபவள் இந்த ஆதி சக்தியாகிய இந்த வாராகி தாய்தான் ஆகவே இவளின்றி அணுவும் அசையாது என்பது தான் இதனுடைய உட்பொருள் ஆகவே இவளை நம்பி வழிபடும் அடியவர்களுக்கு பொய்யர்களால் ஏற்படக்கூடிய வஞ்சங்களில் இருந்தும் துன்பங்களில் இருந்தும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய யாவல் பில்லி சூன்யம் என்று சொல்லக்கூடிய எவ்வித பிரச்சனைகளால் இருந்தாலும் அவ்வித பிரச்சனைகளை முற்றிலும் தீர்க்கக்கூடியவள் அழிக்கக்கூடியவள் என்பதுதான் இந்த பாடலின் பொருள் ஆகவே இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பாமாலைகளையும் நீங்கள் பாடி துதித்து மனமாற வாராகிய வழிபட்டீர்களானால் எவ்வித துன்பங்களில் இருந்தும் மீண்டு வருவது நித்தம் நித்தம் உண்மை ஆகவே அவளை மனமொத்து வணங்க வேண்டும் அப்படி வணங்கினால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எவ்வித பிரச்சனைகளில் இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வர முடியும் ஆகவே இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பாமாலைகளையும் நீங்கள் பாடி துடித்து வழிபட்டு வாழ்வில் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்வீர்கள் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்த பதிவு உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பதிவுல பதிவிடுங்க கூடவே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்து எழுத்திங்க அப்போதான் நான் போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்களுடைய நோட்டிபிகேஷன் பதிவுல வந்தடையும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்